Eh, dunque, io intanto mi scuso perché sono un po' raffreddato stamani, eh, sono a casa, eh, approfitto dell'occasione per eh, mandare un video su quello che può... Eh, sull'intervento ultimo di Michele Giannone dove dice che l'architetto come l'avrà certo capito io non sono un tecnico ma oltre a quanto sta via delle leggi e le decisioni di organi competenti come ad esempio la sovrintendenza ci sono gli organi di gestione a livello locale e questo è, mi rivolgo quando parlo di scempio ambientale per intendere se mi puzza parecchio che si sì, boicotti laboratori del consiglio comunale e che nel nuovo piano regolatore presentato dai tecnici si prescinde dalle indicazioni stesse dalla commissione urbanistica e da, dal consiglio comunale dove, dove non si è mai visto un progettista che fa eh, committente sì, io, guarda, Michele, io ho seguito ho seguito con attenzione per quello che mi è possibile seguire praticamente l'evoluzione di queste tematiche che come tu forse non saprai ma te lo dico eh, seguo i piani regolatori diciamo dalla nascita fin dal 76 ti posso dire che ero in commissione eccetera e per cui mi ritengo di, sulla materia insomma di averla seguita in qualche modo quello che ti posso dire in riguardo e in merito a questa questione eh, che riguarda appunto gli indirizzi del piano eccetera eccetera ritengo che ci sia alla base di tutto ciò una lotta sulla rendita molto serrata anche perché è chiaro che se uno va in commissione e detta o oh, si accorda su tutta una linea di motivazioni generali da dare all'espressione che poi diventa il piano regolatore in commissione e poi va in consiglio e vede che nel consiglio praticamente sia il sindaco che alcuni consiglieri della maggioranza non ci sono significa automaticamente che quelle decisioni prese in commissione troveranno, anche se poi si è avuta la possibilità di farle approvare, come io ho potuto seguire in quel video che poi è stato tolto e non capisco perché è un video che eh, praticamente riassume tutte le discussioni che si sono fatte all'interno del Consiglio Comunale in riferimento al piano regolatore, che secondo me è un documento molto importante, poi chi, oltre a parte della maggioranza, chi ha avuto la possibilità vera di esprimere una sua idea, poi, come abbiamo visto, è stata abortita, si è trovato a non volere far vedere quel video. Questo a me mi risulta un atteggiamento un pochettino contraddittorio. Io ho avuto modo di esprimere poi delle critiche che non sono delle provocazioni. Qui c'è qualcuno, mi dispiace che eh, siano delle persone che fanno parte della sinistra che quando si fa una domanda ti rispondono che sono, si sentono provocati ma provocati di che? se tu sei una persona democratica e uno ti fa una domanda rispondi con i dovuti termini io ho chiesto per esempio in relazione a questa questione delle, eh, perché si innesca tutta la storia delle cave eccetera eccetera si è normato, si sono dati gli indirizzi generali per il piano regolatore però le zone D estrattive dove poi si sta, si sta, era stato presentato un progetto per le discariche stranamente c'è stata una dimenticanza non so se mi spiego se poi si va a vedere nell'ambito del piano regolatore che se tu dai gli indirizzi di piano li devi dare espressamente su tutte le aree se poi tu ti dimentichi 
di normare, di dare indicazione sulle zone di tu capisci, caro Michele, che qualche dubbio comincia ad affiorare. E eh, affiora il fatto che, per esempio, oh, oh, la questione di scarica che si innesta direttamente a questa questione qui non si capisce come mai nessuno sapeva e c'è stata praticamente quella riunione io forse sono più attento perché praticamente eh, non è che annuso là o parlo con qualcuno io non parlo con nessuno io mi baso praticamente e seguo la cosa magari leggendo tutti gli articoli e vedendo tutti i video che riguardano Pagino per cui certe eh, espressioni che qualcuno può sfuggire a livello locale, uno che è a distanza tu capisci, e essendo diciamo, la materia eh, quello della, della parte scritta e della parte eh, videografica che si espone, io me la guardo con una certa attenzione se permette di cercare di capire come stanno le cose. Ora, ritornando alla questione più pertinente che riguarda la commissione urbanistica. La commissione urbanistica, secondo me, ha dato delle indicazioni che praticamente io non condivido, perché non condivido il fatto che si debba tornare indietro di più di 30 anni quando si dice tutte le aree periferiche vengono cassate e si deve eventualmente recuperare il centro storico di Pachino, di cui sono completamente d'accordo, tra l'altro c'è anche un piano di recupero approvato, non vedo che altro possa essere, quale altro strumento si possa avere per eh, incrementare e cercare di recuperare il centro storico, poi si dice che praticamente se ci sono delle aree da reperire vanno trovate ai fianchi dell'espansione urbana, e tra l'altro se tu vai a leggere quello che fu, eh, eh, venne fuori dalla commissione c'è il fatto che se espansioni ci devono essere si devono occupare anche l'area della stazione ferroviaria che secondo me quella è un'area che è suscettibile di trasformazione di natura completamente diversa al collettivo non che si fa espandere il paese in quella in quella situazione, come dall'altro fianco noi troviamo la zona del campo sportivo, la, la zona del campo sportivo. Io su questa impostazione non sono d'accordo a livello urbanistico in generale. Poi nella stessa commissione, nello stesso consiglio comunale, vennero espresse delle situazioni dove era in dubbio se il piano regolatore recepiva tutte e recepivo in pieno quello che era il piano, il piano regionale di salvaguardia che ora mi sfugge il nome, mentre nella stessa riunione due consiglieri presentarono delle carte dove si affermava che alcune zone importanti di Vendicari, eh, no scusa di Vendicari, di Longarini, dovevano essere classificate come zone A. Eh, come, zone, come zone agricole no? a ah, ah, il centro storico come anche l'indicazione di trasformare la zona D a fianco ai capannoni al capannone del, dei capannoni della stazione di Marzamemi di trasformarli da zona D artigianale dove quegli edifici potrebbero essere suscettibili sì di recupero, ma per eh, destinarli praticamente ad attività produttive o attività commerciali o attività che hanno attinenza non con la rete da pure che può essere quella eh, della costruzione di edifici per eh, abitazioni o per turismo eccetera eccetera. Ecco, su questi termini un attimino oh, Bisogna vedere queste nuove indicazioni che vennero date in quella riunione, se, sono, se fanno l'interesse generale oppure, secondo me, questo interesse generale non lo fanno perché praticamente, ripeto, si va a trovare e reperire delle aree sull'area della stazione o su altre aree a fianco al campo sportivo che se noi le mettiamo insieme, se noi facciamo espandere il paese a macchia d'olio e non più con una direzionalità che congiunga il mercato all'ingrosso con la testata di Marzamemi, 
cercando di creare una città lineare e non una città monocentrica e con l'espansione eh, ai fianchi, che è la classica espansione a macchia d'olio, dove sarà, mentre su un'espansione lineare si possono anche creare dei servizi, sull'espansione diciamo, a macchia d'olio proposta dalla Commissione, ripeto, non mi trovo d'accordo in quanto farà gravitare ancora di più sull'unico centro, sulla piazza, questa enorme espansione sui fianchi. Ma queste sono questioni di natura, diciamo, di impostazione urbanistica. Non è che è questione che uno ha un interesse o meno su determinate aree. Cioè sarà qualcuno che sicuramente avrà degli interessi a far espandere il paese in forma a macchia d'olio, ma non certamente io, perché... Ehm, eh, eh, mi pongo sulla questione come eh, diciamo, a livello professionale, teorico, senza cercare di avere nessun conflitto di interessi, perché non ne ho conflitti di interesse in merito. Ora, eh, a tutto ciò, ripeto, eh, per un attimino eh, vedere la situazione, chiaramente ci sono due poteri, il, il, quello di indirizzo stabilito da una legge che tra l'altro mi era anche sfuggita perché è emanata, emanata subito dopo che io andai via da Vaghero del 91, dove sì, in effetti c'è questa contraddizione, dove c'è il Consiglio Comunale che, gli ha, che dà gli indirizzi generali, ma poi c'è anche che eh, praticamente il sindaco e l'aggiunto sono quelli che incaricano il progettista, per cui il committente in questo caso non si sa se è il sindaco e la giunta o se è il consiglio comunale, capito? Qui ci sono delle questioni di natura giuridica. Ora, se praticamente tu vedi, vai in consiglio comunale per discutere delle cose che hai discusso in commissione e il sindaco e i progettisti non entrano in aula, io mi sarei astenuto di fare quella riunione a livello politico per non prendere poi come è stato quella delusione di vedere nelle carte esplicitate delle cose che praticamente esulano e non tengono conto degli indirizzi generali del piano perché è stata espressa da una maggioranza fluttuante che in quel momento si sono trovati, cioè non c'è una maggioranza organica che dice noi vogliamo questi indirizzi, abbiamo la maggioranza in consiglio e poi abbiamo anche la stessa maggioranza in giunta, per cui tra le indicazioni che diamo a livello generale, poi abbiamo a livello esecutivo in particolare le stesse indicazioni. No, qui si può considerare una specie di colpo di mano, dove una parte dell'opposizione diventa maggioranza per dare gli indirizzi generali, ma poi sulle questioni che riguardano eh, diciamo, le, 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 mettere nero su bianco, e quelle cose e io ho letto queste situazioni e lì si, è, si è, è palese constatare che ci si prende solo delle boccate a mare perché quello che tu decidi in consiglio poi non viene recepito dai progettisti ripeto, io quella riunione vedendo il sindaco che mancava che poi ha azzerato la giunta quella è stata tutta una farsa praticamente, no? da parte del sindaco e una parte della maggioranza che cercava di traccheggiare che poi ha, dato, praticamente, ha messo nel sacco quelle persone che poi si sono sentite lese nella loro prerogativa di aver dato delle indicazioni che non corrispondono con il vero volere del, del, del sindaco e della giunta e di chi poi in effetti produce questa maggioranza che vediamo che è fluttuante, eccetera, eccetera. Su questo, ripeto, se io fossi stato all'opposizione, una volta che decido da determinate cose, poi il sindaco non, non entra in aula, i progettisti non entrano in aula, anche se poi riesce ad avere un voto favorevole, è chiaro che se gli maggiori interessati non ci sono, e diventa una cosa che lascia il tempo che trova. Insomma. A questo però ti voglio dire che eh, su in base a queste moratorie 
che vorrebbero forse in qualche modo frenare questa, questa lottizzazione, che ripeto, per